Bonjour. Donc, euh, on voulait vous souhaiter une très bonne année. On est, euh, on est le mois de janvier, donc euh, le retour des fêtes. Donc, j'espère que tout le monde se porte bien. Et euh, on est aujourd'hui euh, présent pour euh, discuter de notre, euh, de notre prochain euh, sujet. Donc, euh, je vais laisser la parole à, à Dr. Kananek. Hey, here, Dr. Kananek here. Nice to see you all again. Welcome to our monthly AMA. Trying to choose relatively interesting topics for you, something that people can relate to uh, and find useful in what we are talking about. So today's topic is going to be hopefully something that um, a lot of people will find interesting. Statistically, in North America, we have a large majority of people missing at least one tooth. Now, this is a usually an adult phenomenon. Um, and what we wanted to talk about is how does this happen? Why does this happen? And what are the possible solutions for replacement of something like this? So you can join us. So we'd appreciate you asking any questions. Uh, after all, we are live here on Facebook. So if you have any questions, just send them in to us and we'll be happy to uh, answer as we go on. Oui, donc euh, laissez-nous vos questions si, euh, si vous en avez. On va essayer de répondre vers la fin de, de notre session. Donc, euh, on apprécie n'importe quelle question que vous pouvez avoir. Donc, euh, pour, euh, pour commencer, donc comme le Dr. Kononek a dit, euh, qu'est-ce qui cause, euh, en fait, quand une personne à avoir une dent qui est manquante? Donc, il y a différentes causes, il y a différentes raisons. Et une des raisons principales, c'est euh, une carie euh, qui se forme sur la dent et qui devient très profonde et qui fait en sorte que la dent ne peut plus être restaurée. Euh, ce qu'on espère, c'est habituellement de ne pas de ne pas de se rendre jusqu'à jusqu'à ce point-là, donc d'empêcher de, que la carie se, se propage et atteigne le nerf et que, que la dent puisse euh, que, que, que ne puisse pas être réparée. Donc l'important, c'est de si une petite carie, c'est de la prendre très tôt faire un petit plombage, mais quelquefois c'est impossible et les gens habituellement n'ont pas de douleur jusqu'au jusqu point où la carie est quand même assez profonde. Donc ça, ça peut être une des raisons pour laquelle on doit enlever la dent si la carie est trop profonde. Another main, major cause of tooth loss is a fractured tooth, a broken tooth. We see this very, very commonly and it's one of our most common emergencies here in the office where um, either due to pressure forces a tooth will actually crack usually this is a tooth that has had a filling in it already but on the rare occasion we can find a tooth that has never been filled before crack because of force and pressure oftentimes we see this in our clenching patients or our grinding patients uh, and this can be if detrimental of a fracture can be one of the causes of tooth loss so what we want to do is try to mitigate those forces to prevent fracture of teeth. <coughs> la troisième euh, la troisième cause pour une dent qui est manquante, ça peut être euh, aucune dent doit être enlevée, c'est parce que la dent bouge beaucoup. Donc lorsque la dent bouge beaucoup, euh, c'est souvent un problème de gencive qui supporte la dent. Donc la gencive et l'os qui supportent la dent. Lorsque la gencive diminue et que l'os diminue euh, par la même occasion, la dent se met à bouger, il y a des bactéries qui rentrent dans la gencive et qui peuvent causer un petit abcès. Et donc, si ça devient très prononcé, la dent doit être enlevée à cause d'une infection, souvent. Euh, souvent, ce genre de problème-là arrive chez les personnes qui sont un petit peu plus âgées. Donc, vers l'âge de bon, 50, 60 ans, c'est là qu'on se met à voir certaines prémolaires ou molaires ou même les dents en avant qui se mettent à bouger un petit peu. Donc, euh, mais souvent, le problème de gencive peut commencer un petit peu plus tôt euh, lorsque les gens sont plus jeunes, mais on voit euh, les effets lorsque les gens sont un petit peu plus euh, un petit peu plus. One of the other causes is an accident or a severe trauma to the tooth. So we've seen teeth that um, will receive a blow, let's say in a car accident or a trauma to the chin, uh, where the tooth is actually either falls out of the mouth or breaks severely that it has to be removed. So that is another possible cause of how someone can lose a tooth. Et une des dernières causes, euh, c'est en fait compte euh, de façon, euh, bon, gé génétiquement parlant, euh, il y a certaines dents qui sont, euh, qui sont plus à risque d'être manquantes en bouche. 
Donc, je, je suis pas mal sûr que vous avez déjà entendu parler de certaines, de certaines personnes qui n'ont pas leur quête dans de sagesse. Donc, quelquefois, il y a certaines dents de sagesse qui sont manquantes. Et ça, c'est juste euh, une cause génétique. Euh, mais il y a aussi d'autres dents en bouche euh, où il y a un risque, justement, que, que la dent soit manquante à partir de, de, de la naissance. Donc, euh, et ça, ça peut être justement une cause de, euh, de dents manquantes plus tard et, qui, euh, et certains patients, justement, ces patients-là, habituellement, veulent les remplacer par quelque chose qui est plus, euh, plus stable. So now that we've talked about the possible causes of tooth loss, let's talk about solutions or how we can replace these teeth. So Dr. Turcotte is going to start talking first about uh, the first two options, which is a partial denture and bridges. Donc, on a deux exemples ici de partiel. Je ne sais pas si euh, vous êtes familier avec ce genre d'option-là. Donc, le partiel, c'est quelque chose que le patient met à chaque matin et enlève le soir. Euh, donc, c'est quelque chose qui est complètement amovible. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est collé sur les dents. Vous avez les deux options. Vous avez une option qui est en acrylique et vous avez une option qui est en métal. Donc, c'est sûr que la partie qui est un petit peu... Euh, le, le partiel qui est en acrylique, c'est quelque chose qui est un petit peu plus épais. Euh, mais c'est quelque chose qui peut être modifié quand même assez facilement. Donc, si vous avez perdu une dent, mais que vous pensez que vous allez en perdre d'autres, d'un fois, ça peut être une bonne option de départ. Quelque chose qui est un petit peu plus, euh, plus euh, confortable en bouche, c'est la partie en métal parce que le métal est beaucoup plus mince. Et vous pouvez voir, vous avez la partie euh, du métal qui couvre une partie du palais, par exemple, pour un partiel en haut. Et vous avez les petites dents ici qui sont en acrylique qui remplacent les dents manquantes. Donc, euh, comme j'ai dit, ça c'est une option que vous mettez le matin et que vous enlevez le soir. Puis c'est vraiment pour remplacer euh, la ou les dents qui sont, euh, qui sont manquantes. L'autre option que vous avez, donc c'est le pont que Dr. Kananek a euh, en, entre ses mains. Et vous avez l'option justement du, du pont qui est expliqué ici. Donc lorsque vous avez une dent qui est manquante et que vous avez deux dents adjacentes qui sont en bonne santé, on peut en fin de compte mettre un pont qui se trouve à être trois couronnes qui sont jumelées ou qui sont fusionnées ensemble et qui vont se déposer sur les deux autres dents adjacentes et qui vont remplacer la dent qui est manquante. Habituellement, ce genre d'option-là est utilisé lorsque les deux dents adjacentes ne sont pas des dents vierges. Donc, s'il y a des gros plombages sur les dents adjacentes ou si, par exemple, les dents adjacentes ont des traitements de canal et qui doivent être protégés. Donc, ça, ça peut être quand même une très bonne option. Le désavantage de cette option-là, c'est que, euh, naturellement, comme tout est fusionné ensemble, c'est beaucoup plus difficile à nettoyer en dessous du pont. Donc, les gens doivent utiliser une, une petite soie dentaire qui est spéciale ou des petites brossettes pour aller s'assurer que la plaque et les bactéries ne se ramassent pas sous le pont. Donc, ça, c'est un des gros désavantages de cette option-là. So, as Dr. Turka was talking about, a bridge actually uses the neighboring teeth to the missing tooth. So, here you can see the missing tooth here in the middle, yet the neighboring teeth are acting as supporting teeth to be able to replace that tooth. Now the nice thing with the bridge is it's something that is fixed and permanent and not removable. So oftentimes people want to have something that's in the mouth that doesn't come out at night. So this is one of the more common options is what's called a bridge, cemented and fixed. The last option, which is probably the most popular right now, because it is the most modern the, and the most conservative way to replace a tooth is simply by, let's assume that the teeth on either side of that space are natural and normal and all we have is one missing tooth here. Well, with a dental implant, we are able to simply replace that tooth so by placing a, um, a pin pin or a metal portion that's fixed onto an implant that's placed in the area and simply doing a crown on top of that tooth. That way you have a tooth replacement that does not involve the neighboring teeth. And that's why we really like this option because it's very much more conservative of neighboring teeth. And as we say here in the office, we keep it a one tooth issue as opposed to making it a three-tooth issue. So, un des, euh, un des avantages à l'implant, c'est que vu qu'on remplace la racine de la dent, donc il va complètement aller dans l'os, ce que ça fait, c'est que l'os se maintient à un certain niveau. Lorsque, par exemple, si on parlait du, euh, du pont, 
lorsqu'il y a une dent qui est manquante et qu une, que, que la dent n'est pas remplacée par l'implant ou la vis là, qui va à l'intérieur de l'os. Ce, ce qui arrive, c'est que l'os finit par se résorber. Donc ça, c'est un des, euh, des principaux aussi des avantages. Tandis que l'implant, lui, va maintenir le niveau de l'os au bon niveau. Donc euh, ça peut causer euh, moins de problèmes, justement, euh, soit esthétiques ou fonctionnels dans le futur. So that concludes our session today on replacing a missing tooth. Hopefully you found that helpful. Thank you for staying all the way to the end of the video. And uh, if there's any questions, you can always give us a call at the office and uh, we'll, we'll be happy to help you. Et pour vous dire, le prochain sujet, euh, le mois prochain sera sur les facettes. Donc, euh, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer avant ou pendant la session prochaine, le mois prochain. Merci.